ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பட்டு பாவாடியோட சட்டை எப்படி கட் பண்ணி தைக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் லைனிங் கிளாத்தை அதாவது ரெண்டு பீஸாக இருக்கிற இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி சேமாக மடிக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெண்டு பீஸும் ஒரு ஒரு இன்ச் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி மடிச்சுக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் வச்சுட்டு அதில் இருந்து தானே அளவு எடுப்போம் பட் பட்டு பாவாடை சட்டைக்கு வந்து அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டாக எடுக்கணும் பாருங்கள் ஒரு மீட்டர் கேப்பில் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து பேக் சைடுக்குள்ளது அதாவது ஹூக் வைக்கிறதுக்கு மடித்து தைக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு மீட்டர் கேப்பை நம்ம விட்டுருக்குறோம் இப்போது நெக் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பத்து டு பன்னெண்டு வயசுக்கான குழந்தைங்களுக்காக கரெக்டாக இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து கழுத்து அகலம் வந்து ரெண்டு இன்ச் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் எடுத்துக்கோங்க ஷோல்டர் வந்து மூன்று இன்ச் இருக்குது அந்த மூன்று இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் அம்ஹோல் வந்து அஞ்சுலேருந்து அஞ்சரை வரைக்கும் வைக்கலாம் நான் வந்து இப்போ அஞ்சு வச்சுருக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி வச்சுக்கோ இப்போ இதிலேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் கேப்பில் இந்த மாதிரி அம்ஹோல் கர்வை வரைஞ்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இனி கழுத்தோட இறக்கம் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நாலு ரேஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் குட்டீஸ்க்கு ஓகே நான் ரவுண்ட் நெக் தான் வரைய போகிறேன் ஸோ நான் ரவுண்ட் நெக் வரைஞ்சிக்கிறேன் இது நமக்கு ஹைட் எவ்வளோ வேணும்னு இல்லையா ஸோ ஹைட்டு வந்து நம்ம அளவு துணியை விட ஒரு ரெண்டு இன்ச் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் மடித்து தைக்கிறதுக்காகவும் ஷோல்டர் தைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ரெண்டு இன்ச் போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறமா நம்ம பேக் நெக் எடுக்க போகிறோம் பேக் நெக்கும் நம்ம இதிலே எடுத்துக்கலாம் பயமே இல்லாமல் இதிலே எடுத்துக்கலாம் நம்ம தப்பாயிருமோ இல்லை நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஒரு மேலேருந்து கீழே வர ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு உயரம் எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு பேக்ஸ் எடுக்கும் ரவுண்ட் நெக்கே வரைஞ்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்கிலையும் பேக் நெக்கையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக்கு வந்து இப்போ கட் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் செப்பரேட்டாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்கை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேக் நெக்கை நம்ம இதிலே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரெண்டு சைடையும் பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஃப்ரண்ட்டையும் பேக்கையும் பிரித்து எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி சென்டரில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்போ வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு பேக் சைடு வந்து ரெண்டு பட்டாக கிடச்சிருக்கோம் இப்போ நான் கோடு வரைகிறது இந்த இடத்த வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஹூக் பட்டி வைக்கிறதுக்காகவும் அந்த கொக்கி மாட்டுறதுக்கு ஒரு இட இது இருக்கு இல்லையா அதையும் அது வைக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த இடம் பாருங்கள் பேக் சைடு வந்து நமக்கு ரெண்டு பீஸாக கிடச்சிருக்குது ஓகே இப்போ ஃப்ரண்ட்டு சைடு நம்ம நெக் வெட்டிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக் வெட்டிக்கோங்க வெட்டியாச்சு இனி நமக்கு தேவையான மாடலை நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்படி நம்ம லைனிங் கிளாத்லேயே வரைஞ்சி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கேன்வாஸ் தேவையே இல்லை ஓகே கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம இப்போ இந்த டிசைனில் தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ ஒரு ஓல்டு பட்டு சேரீல தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் பட்டு பாவாடை இது வந்து நல்ல பக்கத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற இந்த ஃப்ரண்ட்டு சைடை போட்டுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பின்னு குத்தி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணும் போது அங்கே எங்கேயும் நகராது அதே மாதிரி பேக் சைடுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கிளாத் கிடச்சது இல்லையா அதையும் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க நல் அதாவது நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே தான் எப்போவுமே வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம இனி இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் சைடை ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே கழுத்தை தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கழுத்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் இன்ச் அளவில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இது வந்து மடித்து தைக்கிறதுக்குள்ள மார்க் அதை கொஞ்சம் நாச் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இனி குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இது ஏன் கட் பண்ணுறோன்னா நம்ம லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பும் போது ரொம்ப ஈஸியாக உள்ளம் போயிடும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் லைனிங் கிளாத் உள்பக்கமாக வந்துருச்சு இனி வந்து நம்ம சுற்றி அடித்து விட்டுறணும் அதாவது லைனிங் கிளாத் இருக்கிற ஏரியாவாக தேய்ச்சி தேய்ச்சி கொஞ்சம் கூட சுருக்கு இல்லாமல் தேய்ச்சி தேய்ச்சி 
சுற்றி அடித்து விட்டுறணும் அப்புறம் சுற்றி அடித்து விட்டுட்டு இதில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நமக்கு இன்னொரு பீஸ் கிடச்சிருக்குது இல்லையா பேக் சைடுக்கு அதையும் கழுத்துலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பித்து சுற்றி அடித்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பீஸையும் இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டுமே தைச்சாச்சு இனிமேல் ஹூக் பட்டி மடித்து தைக்கலாம் நம்ம ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அது அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கரெக்டாக அந்த ஒரு இன்ச் அளவு இருக்கிற இடம் வரைக்கும் இப்படி மடித்து தச்சு விடுங்க ரெண்டு பீஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தச்சாச்சு ரெண்டு பீஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க இப்போ நம்மளோட பேக் சைடு ஒர்க் வந்து முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் பேக் சைடு வந்து முடிஞ்சது இனி நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைடும் நெக்கில் இருந்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நெக்கில் இருந்து ஆரம்பித்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இல்லையா அது எல்லா இடத்துலையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சுற்றி தச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளே இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் உள்ள இருக்கிற இந்த கிளாத்தை நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் வெட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா லைனிங் கிளாத்தை உள்ளே திருப்பணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா குட்டி குட்டியாக நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடணும் அப்படின்னா தான் லைனிங் கிளாத் வந்து ஸ்மூத்தாக உள்ளே வந்து உள்பக்கமாக திருப்ப முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எல்லா இடத்துலையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தையலில் பட்டுறாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எல்லாம் இந்த மொனன்னு முக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பியாச்சு பாருங்கள் நான் திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள் உள்பக்கமாக திருப்பியாச்சு இனியும் நம்ம கழுத்துலேருந்து ஆரம்பித்து சுற்றி எல்லா இடமும் தச்சு விட்டுறணும் பாருங்கள் கழுத்துலேருந்தே ஆரம்பிங்க அதாவது உள்பக்கமாக லைனிங் கிளாத் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுற்றி இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுட்டு சேம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தச்சாச்சு நீ இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்குக்கு வந்து பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் பைப்பிங் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வீடியோ நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கிறேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கை கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு நம்ம பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் வச்சதுக்கப்புறமா அந்த நம்ம கீழே கட் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு நம்ம ஒரு மாடல் வச்சுக்கலாம் பைப்பிங் வந்து கிராஸ் பீஸில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஏன் கிராஸ் பீஸில் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிராஸ் பீஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல வளைஞ்சி கொடுக்கும் எந்த டிசைன்னாலும் கிராஸ் பீஸ் தான் நம்மளுக்கு நல்லா வள வளைஞ்சி கொடுக்கும் ஸோ நேர் பீஸில் கட் பண்ணிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைப்பிங் வச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த பார்டரில் கொஞ்சம் கிளாத் ஒரு ஆறு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி பார்டர் இல்லாத பீஸும் ஒரு ஆறு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து ஒரு பீஸ் வந்து பார்டர் சென்டரில் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஒரு பீஸ் வந்து பார்டரும் ஒரு பீஸ் வந்து பார்டர் இல்லாததும் இப்படி மாற்றி மாற்றி ஒன்று ஒன்றா வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே 
ஓகே இனி நம்ம இந்த இடத்துல இதை வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு பின் குத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா பிரியாது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ தச்சாச்சு இவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ரெண்டு ஷோல்டரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க மறக்காமல் டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கை ஜாயின் பண்ணணும் கை வந்து நான் பஃப் கை எடுத்திருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பஃப் கைக்கும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இது சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது ஸ்லீவ்லேயும் சென்டர் பாயிண்ட் கட் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை மாதிரி கிளாத்லேயும் வந்துட்டு நம்ம ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து தைக்கிறேன் ஏன் இப்படி தைக்கணும்னா நம்ம எந்த டிசைனர் ஸ்லீவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சென்டர்லேருந்து தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அப்படி இல்லைனா நமக்கு தேவையான பஃப் வந்து அது இருக்கிற இடத்துல இல்லாமல் கொஞ்சம் அங்கே எங்கேயுமா இருக்கும் ஸோ அது நல்லா இருக்காது அதனால தான் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் பஃப் ஸ்லீவ் நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இனி வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இனி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டாட் பிடிச்சோன்னா நம்மளோட பட்டு பாவாடையோட சட்டை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து நேராக தைக்காமல் கொஞ்சம் ஹிப்பு பக பக்கத்தில் வளைச்சி தைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஷேப்பாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாமே ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்